என்னென்ன <laughs> ஸோ எலக்ட்ரோ ஸ்டாட்டிக்ஸ் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா கூலும் ஸ்லா அண்ட் வெக்டா ஃபார்ம் இருக்கல ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு கொஸ்டின் அடுத்து வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா எலக்ட்ரிக் டைபோல் அகெயின் எலக்ட்ரிக் டைபோல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபைமா கொஸ்டின் இருக்குல்ல அங்கே போய் வந்து பார்ட் ஒன் பார்ட் ஒன் பிரித்து கேட்கறதுக்கான சான்சஸ் அதிகம் ரிலேஷன் பிட்வீன் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அண்ட் எலக்ட்ரிக் பொட்டன்ஷியல் சேம இம்பார்ட்டன்ட் அதே மாதிரி ஒப்டை இந்த எக்ஸ்பிரஷன் ஃபார் எனர்ஜி ஸ்டோர்டு இந்த பேரல் பிளேட் கெப்பாசிட்டர் டிரைவ் அண்ட் எக்ஸ்பிரஷன் ஃபார் ரிசல்டன்ட் கெப்பாசிட்டன்ஸ் வென் கெப்பாசிட்டர்ஸ் ஆர் கனெக்டட் இன் சீரீஸ் ஓகே சீரீஸில் இருக்க பார்த்து ரிசல்ட்டன்ட் என்னவா இருக்கும் இந்த ஃபைவ் செட் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸும் முதல்ல முடிச்சிருங்க டூ அண்ட் த்ரீ மார்க்ஸ் ஃபைவ் மார்க்ஸ் என்ன சார் நான் படிக்கணும் கேல்குலேட் த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு யூ டுவர் டைபோல் அட் த ஆக்சியல் லைன் அப்போ அதே மாதிரி நம்ம என்ன செய்யணும் ஈக்குட்டோரியல் லைனும் படிச்சிடணும் அடுத்து டிரைவ் அண்ட் எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் பொட்டன்ஷியல் டியூ டு அண்ட் எலக்ட்ரிக் டைபோல் ஓகே இந்த எலக்ட்ரிக் டைபோலில் எப்படி பொட்டன்ஷியல் கிரியேட் ஆகுது அந்த கொஸ்டினாக பார்த்துடணும் அடுத்து ஒப்டி இந்த எக்ஸ்பிரஷன் ஃபார் எலக்ட்ரிக் ஃபீல் டியூ டு ஒன் இன்ஃபினட் லாங் சார்ஜ் ஒயர் அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் காஸ்ட்லாம் இருக்குல்ல அதுலேருந்து இன்ஃபினட் லாங் சார்ஜ் ஒயர் பார்த்துருங்க அதே மாதிரி அடுத்து என்ன செஞ்சிருங்க ஸ்பெரிக்கல் ஷெல் பார்த்துருங்க இது ரெண்டுமே குட்டி குட்டி கொஸ்டின்ஸ் தான் டயக்ராம் வரைஞ்சோம் கொஞ்சம் ஈக்குவேஷன்ஸ் எழுதணும் அவ்வளோதான் இதை மட்டும் பண்ணிடுறோம்னாலே ஈஸியாக மார்க் கிடச்சிடும் அண்ட் ஆஃப்கோர்ஸ் வேண்டிகிராஃப் ஜென்ரேட்டர் நான் சொல்லவே தேவையில்ல சேம இம்பார்ட்டன்ட் இது எல்லாத்தையும் ஃபஸ்ட் சாப்டரில் முடிச்சிடணும் அடுத்து கரண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டி எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா மைக்ரோஸ்கோபிக் ஃபார்ம் ஆஃப் ஹோம்ஸ்லாம் படிச்சிருங்க எலக்ட்ரிக்கல் ரெசிஸ்டிவிட்டினா என்ன அதோடைய டெஃபினேஷன் ரெசிஸ்டிவிட்டியுடைய ஃபார்ம்ல ரோ இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன அந்த ஃபார்ம்ல கரண்ட் டென்சிட்டி படிச்சிருங்க டெம்பரேச்சர் டிபெண்டன்ஸ் ஆஃப் ரெசிஸ்டன்ஸ் படிச்சிருங்க அண்ட் ஜூல்ஸ் லா ஆஃப் ஹீட்டிங் படிச்சிருங்க இது எல்லாமே சூப்பர் இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்ஸ் சரி வென் இட் கம்ஸ் டு ஃபைவ் மார்க்ஸ் நான் என்னென்ன செய்யணும் எக்ஸ்பிளைன் த டெடமினேஷன் ஆஃப் இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் செல் யூசிங் அ வோல்ட் மீட்டர் இந்த கொஸ்டின் படிச்சிடணும் வீட் ஸ்டோன் பிரிட்ஜ் சூப்பர் இம்பார்ட்டன்ட் அதை படிச்சிடணும் EMF using a potential meter சரி இது மூணுமே நான் படிச்சுட்டேன் அப்படின்னா அப்போ அடிஷ்னலாக கிர்ச் ஆஃப் ஸ்லாஸும் படிச்சு வச்சுருங்க சரியா ஸோ கரண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டி குட்டி சாப்டர் தான் ஈஸியாக படிச்சிடலாம் சீக்கிரம் படிச்சிடலாம் ஸோ மேக் ஷோர் கம்ப்ளீட்டாக நான் சொன்ன கொஸ்டின்ஸ்லாம் இதில் முதல்ல முடிச்சிருங்க அடுத்து மேக்னடிசம் சாப்டருக்கு வருவோம் இங்கே தான் நமக்கு ட்விஸ்டே வருது இல்லையா மேக்னடிசம் அண்ட் இண்டக்ஷன் தான் கொஞ்சம் கஷ்டமாக நம்ம ஃபீல் பண்ணுவோம் பெரிய பெரிய சாப்டர்ஸ் ஸோ என்னென்ன படிக்கணும் பயோ சர்வர்ஸ்லாம் படிக்கணும் ஆம்பையர் சர்க்கியூட்டெல்லாம் படிக்கணும் மேக்னெட்டிக் சசபிலிட்டினா என்ன செம்ம இம்பார்ட்டன்ட் அதை இப்போவே கூட மார்க் பண்ணி வச்சுக்கோங்க மேக்னெட்டிக் சசபிலிட்டி படிக்கணும் கம்பேர் டயா பேரா அண்ட் ஃபெரோ மேக்னெட்ஸ் மூணுத்தையும் கம்பேர் பண்ணி அவங்களுடைய ப்ராப்பர்ட்டிஸ் என்ன பெர்மேபிலிட்டி எப்படி இருக்கும் சசபிலிட்டி எப்படி இருக்கும் ஒரு டேபிள் மாதிரி போடணும் சைலண்ட் ஃபியூச்சர்ஸ் ஆஃப் மேக்னெட்டிக் லாரன்ஸ் ஃபோர்ஸ் இந்த மேக்னெட்டிக் லாரன்ஸ் ஃபோர்ஸ் ஃபார்ம்லாம் சொல்லி கொடுத்துட்டு புக்கில் அதோடைய ஃபியூச்சர்ஸ்லாம் என்னென்னு ஒரு நாலஞ்சு பாயிண்ட் கொடுத்துருப்பாங்க இல்லையா ஸோ அதை எடுத்து எழுதணும் அதை கொஸ்டினாக கேட்கலாம் அண்ட் ரொம்ப ரொம்ப சூப்பர் இம்பார்ட்டண்ட்டானது லைக் கண்டிப்பாக வரும்னே சொல்லலாம் How is a galvanometer converted into an ammeter or a voltmeter? If you have two of them, you will be able to get one of them. So very very important, you will be able to get one of them. It is easy, it is very custom. And you will be able to get the link to the 5 mark, part 1 part 1, the chances are there. 5 mark is the magnetism. So what do you learn? Of course, you have to learn the axial equatorial. That is the magnetic field. The electric field is the axial equatorial. So it is easy to learn. If you have to learn the question, you will be able to learn the question. Deduce the relation for the magnetic field at a point due to an infinitely long conductor carrying current using biode servers. Biode servers are used in an infinite long conductor and current carry. How does the magnetic field produce the magnetic field? The derivation is the formula and the properties are the special cases. Okay, let's go. Obtain the relation for the magnetic field at a point along the axis of a circular coil. First straight conductor, infinite long straight conductor, this is a circular coil. That is the magnetic field, that is the special cases. This is not the end question. It is very important. Okay, derive the expression for the force on the current carrying conductor in the magnetic field. Okay, one current carrying conductor, how does the force produce? That is the question. That is the expression for the force between two long parallel current carrying conductors. In fact, one of the things that I have said is that this is super important. ओके इतना चांसस् अधिक रे पेर कंडक्टर्स अदर्स एप्ली अंदरवेश
ஓகேவா அடுத்து ஸ்டேட் ஃபிலிமிங்ஸ் ரைட் ஹேண்ட் ரூல் ஸோ எப்பயுமே இந்த ஹேண்ட் சைன் ரூல்ஸ்லேருந்து ஒரு கொஸ்டின் கண்டிப்பாக வந்துடும் ஸோ எல்லா சாப்டரில் இருக்க இந்த ஹேண்ட் சைன் கொஸ்டின்ஸையும் ஒரு வாட்டி படிச்சிருங்க சரியா அடுத்து வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா வாட் இஸ் மென் பை த வாட்லெஸ் கரண்ட் அண்ட் வாட்ஃபுல் கரண்ட் செம்ம இம்பார்ட்டண்ட்டு இது உங்களுக்கு கிரியேட்டிவ் கொஸ்டின்ஸ் கூட லிங்க் பண்ணி கேட்கறதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது ஃபைவ் மார்க்கில் வரதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது ஸோ சூப்பர் இம்பார்ட்டண்ட் அது ஒரு வாட்டி பார்த்துருங்க அதே மாதிரி தான் கியூ ஃபேக்டரும் அகெய்ன் திஸ் இஸ் ஆல்சோ வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் இந்த ஃபோர் செட் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸை ஃபஸ்ட்டு முடிச்சிடணும் அடுத்து சார் ஃபைவ் மார்க்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் நான் என்ன என்ன படிக்கிறது ஒப்பி இந்த எக்ஸ்பிரஷன் ஃபார் மோஷனல் இஎம்எஃப் ஃப்ரம் லாரன்ஸ் ஃபோர்ஸ் மோஷனல் இஎம்எஃப் கொஸ்டின் இருக்கு இல்லையா அந்த யூ ஷேப்பில் ஒரு டியூப் அது மேலே ஒரு கரண்ட் கேரிங் கண்டக்டரை நம்ம புஷ் பண்ணுவோம் வித் லாஸ்ட் டிவி அந்த கொஸ்டின் ஷோ த மியூச்சுவல் இன்டெக்ஷன் பிட்வீன் பேர் ஆஃப் காயில்ஸ் சேம் சேம் இம்பார்ட்டன் நான் நிறைய வாட்டி உங்களுக்கு ஏற்கனவே லைவ்ல இதை சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் ஸோ அந்த வீடியோஸும் நீங்கள் ஒரு வாட்டி போய் பாருங்க உங்களுக்கு கன்ஃபியூஷன் இருக்குன்னா சூப்பர் ஈஸியாக நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பேன் அடுத்து ஒப்பி இந்த எக்ஸ்பிரஷன் ஃபார் த இண்டியூஸ்ட் இஎம்எஃப் பை சேஞ்சிங் த ரிலேட்டிவ் ஓரியன்டேஷன் ஆஃப் த காயில் வித் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் ஓகே ரிலேட்டிவ் ஓரியன்டேஷன் ஆஃப் த காயில் சேஞ்ச் பண்ணும்போது எப்படி இஎம்எஃப் சேஞ்ச் ஆகும் இல்லை இஎம்எஃப் இன்ட்யூஸ் ஆகும்ன்றத சொல்லுங்க அந்த கொஸ்டின் அடுத்து எக்ஸ்பிளைன் த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒர்க்கிங் ஆஃப் அ டிரான்ஸ்ஃபார்மர் இது எவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட்டு நான் உங்களுக்கு சொல்ல தேவையில்லை யூ ஆல்ரெடி நோ அகைன் இந்த கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே நான் உங்களுக்கு ஏற்கனவே டிஸ்கஸ் பண்ணி வீடியோவும் போட்டிருக்கேன் அதையும் போய் பார்க்கறதுனா பாருங்க நான் வேணா லிங்க்கை வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் ப்ரொவைட் பண்ணுறேன் இந்த எல்லா கொஸ்டின்ஸ்க்கும் சரியா அடுத்து டெரிவ் த எக்ஸ்பிரஷன் ஃபார் த ஃபேஸ் ஆங்கிள் பிட்வீன் த அப்ளைடு வோல்டேஜ் அண்ட் கரண்ட் என சீரீஸ் ஆர்எல்சி சர்க்கியூட் அகைன் சூப்பர் இம்பார்ட்டன்ட் இந்த நான் இம்பார்ட்டன் மார்க் பண்ணியிருக்கேன்ல மூணு கொஸ்டின்ஸ் இதுல இருந்து ஏதோ ஒரு கொஸ்டின் தான் கேரண்டியா உங்களுக்கு பேட்டலிக்கு கேட்பாங்க அவுட் ஆஃப் திஸ் ஃபைவ் இந்த த்ரீயம் முதோ ப்ரியாரிட்டியை முடிச்சுட்டு கூட நீங்க மத்தாத பாருங்க ஆனா இந்த மூணுல இருந்து மோஸ்ட் ப்ராப்ளி உங்களுக்கு ஒண்ணு வந்துட போகுது இந்த பேட்டலிக்கு முக்கியமா இந்த ஆர்எல்சி சீரீஸ் சர்க்கியூட் எல்லாம் போடும்போது வந்து சர்க்கியூட் டயக்ராம் இருக்கணும் கிராஃப் இருக்கணும் அந்த பேசர் டயக்ராம் அதெல்லாம் மறந்துடாது சரியா ஓகே அடுத்து எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் வேவ்ஸ்க்கு வரும் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் கரண்ட் என்ன ஆப்வியஸா இந்த கொஸ்டின் கேட்கறதுக்கான சான்சஸ் ரொம்ப ரொம்ப அதிகம் அடுத்து ரைட் டவுன் த இன்டெகரல் ஃபார்ம் ஆஃப் மாடிஃபைடு ஆம்பையர் சர்க்கியூட் எல்லாம் அந்த ஃபார்ம்லாஸ் மட்டும் எடுத்து எழுத சொல்லுவாங்க ஸோ அது அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் இது கேரண்டியா வந்துடும்னே சொல்லலாம் ரைட் டவுன் டூ யூசர்ஸ் ஃபார் ஐஆர் ரேடியேஷன் மைக்ரோவேவ் அண்ட் யூவி ஓகே ஸோ இதுல இருந்து ஏதோ ஒன்னாவது இங்கேயாவது ஒன் மார்க்ல கிரியேட்டிவ் கொஸ்டின் ஏதோ ஒரு இடத்துல இந்த கொஸ்டின் இருக்கும் சரியா ஃபைவ் மார்க்ஸ் நான் என்ன படிக்கணும் மேக்ஸ்வல்ஸ் ஈக்வேஷன் இன் இன்டெகரல் ஃபார்ம் படிக்கணும் ஆம்பையர் சர்க்கியூட் எல்லாம் ஓகே ரைட் டவுன் த இன்டெகரல் ஃபார்ம் ஆஃப் மாடிஃபைடு ஆம்பையர் சர்க்கியூட் எல்லாம் என்ன மாடிஃபிகேஷன் அதில் பண்ணாங்க அதை எடுத்து எழுதணும் அஃப்கோர்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப சூப்பர் இம்பார்ட்டண்ட்டான ரெண்டு கொஸ்டின் ஒன்று வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா எமிஷன் ஸ்பெக்ட்ரமும் இன்னொன்று டைப்ஸ் ஆஃப் அப்சார்ப்ஷன் ஓகே ஸோ இந்த ஃபோர் செட் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸை எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் வேவ்ஸில் அழகாக இன்னிக்கே படிச்சு முடிச்சுருங்க இந்த வீடியோ பார்க்குறீங்க அப்படின்னா ஃபைனலாக ரே ஆப்டிக்ஸ் வரும் ரே ஆப்டிக்ஸ் சிக்ஸ்த் சாப்டர் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா ரிலேஷன் பிட்வீன் எஃப் அண்ட் ஆர் அடுத்து ஆப்டிக்கல் பார்த்தனா என்ன வாட் ஆர் கிரிட்டிக்கல் ஆங்கிள் அண்ட் டோட்டல் இன்டர்னல் ரிஃப்ளக்ஷன் பவர் ஆஃப் அ லென்ஸ் ஒயிட் அஸ் அ ஸ்கை அப்பியர் ப்ளூ ஸோ இந்த ஃபைவ் செட் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் டூ அண்ட் த்ரீ மார்க்ஸில் வரத்துக்க சான்சஸ் ரொம்ப 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 அதிகம் மோஸ்ட் ப்ராப்ளி எஸ் இட் வில் கம் தான் டவுட்டே கிடையாது அதனால் இது எல்லாத்தையும் அழகாக படிச்சிருங்க ஃபைவ் மார்க் நான் என்ன படிக்கணும் இந்த லெசனை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் ஃபைவ் மார்க் தான் வரும்னு ஈஸியாக ப்ரெடிக் பண்ணிடலாம் ஒன்று மிரர் ஈக்குவேஷன் கேட்கணும் அப்படி இல்லைன்னா ஃபீஸஸ் மெத்தட் கேட்கணும் இல்லைன்னா உங்களுக்கு ரேடியஸ் ஆஃப் இலுமினேஷன் அந்த ரேடியஸ் ஆஃப் இலுமினேஷனுடைய ப்ராபர்ட்டி கூட கொஞ்சம் கம்மி தான் ஸோ என்னென்னலாம் சார் கேட்க அதிக சான்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா ஒன்று லென்ஸ் மேக்கர்ஸ் ஃபார்மில் அப்படி இல்லைனா மிரர் ஈக்குவேஷன் இது ரெண்டுத்துலேருந்து ஏதோ ஒரு கொஸ்டின் கேரண்டியாக வரும் அப்படின்னு சொல்லலாம் இருந்தாலும் நம்ம சேஃப்டியாக இருக்கணும் கரெக்டாக அட்டன் பண்ணுன்றதுக்காக ஃபீஸூஸ் மெத்தடும் அதே மாதிரி வந்து ஸ்னெல்ஸ் விண்டோவும் படிச்சுருங்க ஸோ இந்த செட் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு எக்ஸாமில் வரும் ஓகே ஸோ இப்போ நான் கொடுத்துருக்க கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் மட்டும் அழகாக ஒரு வாட்டி நீங்கள் ஒரு செக்ல